ஹலோ எவ்ரி வான் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லைஃப் ப்ராசஸஸ் அப்படின்ற அந்த பாடத்தை தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம் இந்த லைஃப் ப்ராசஸஸ் அப்படின்ற அந்த பாடத்தில் வந்து ஒரு நாலு முக்கியமான லைஃப் ப்ராசஸை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஒன்று நியூட்ரிஷன் இந்த நியூட்ரிஷனை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய லைஃப் ப்ராசஸஸ் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ரெஸ்பிரேஷனை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து வந்து இன்னொரு ரெண்டு லைஃப் ப்ராசஸஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கிரிஷன் இதை பத்திலாம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸ்ல வந்து தெளிவா வந்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்பிரேஷனை பத்தி பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பாருங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜேஷ் பாலாஜி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சரி முதல்ல ரெஸ்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இஸ் பிரேக் டவுன் இன் செல்ஸ் டு கெட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அதாவது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்குது இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய பாடியில் வந்து நியூட்ரியன்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நியூட்ரியன்ட் நமக்கு வந்து எங்கேருந்து கிடைக்குது ஃபுட்டில் இருந்து கிடைக்குது ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் வந்து கிடைக்குது இல்லையா இந்த ஃபுட்டில் இருந்து நியூட்ரியன்ட்டை வந்து எடுக்கிறோம் இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷனை பற்றி தான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து பேசியிருக்கோம் ஹியூமனோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல வந்து டைஜஷன் நடக்கும் எந்த இடத்துல வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டைஜஷன் அப்போ என்ன நடக்குது ஃபுட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் எல்லாமே வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அப்சார்வ் பண்ணி நம்மளுடைய பிளட்டுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பிளட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நியூட்ரியன்ட்டை கொண்டு போய் செல்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குது செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த நியூட்ரியன்ட்டை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் இருந்து எனர்ஜியை வந்து எடுக்குது ஸோ அப்போ அந்த செல்ஸ் வந்து என் நியூட்ரியன்ட்டை பிரேக் பண்ணி எனர்ஜி எடுக்குது இல்லையா இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இஸ் பிரேக் டவுன் இன் செல்ஸ் டு கெட் எனர்ஜி இதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஃபுட் ஐட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபுட் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபுட் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி நிறைய நியூட்ரியன்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது என்னென்ன மாதிரியான நியூட்ரியன்ட் வந்து பொதுவாக கிடைக்கும் நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு வந்து நியூட்ரியன்ட்டாக வந்து மாறுச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் வந்து கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ குளுக்கோஸ் அப்படின்றது தான் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இந்த இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் வந்து நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அப்சார்வ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக மாறிச்சு அப்படின்னா அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிட்ஸாக வந்து கிடைக்கும் அடுத்து ஃபேட் ஃபேட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ஃபேட்டி ஆசிட்டாக வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா விட்டமின்ஸ் மினரல் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்டேஷன் டைஜஷன் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாகவே நம்மளுடைய பாடி இதெல்லாம் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் பட் இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணும் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய இந்த நியூட்ரியன்ட்டை தான் வந்து அப்சார்வ் பண்ணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா குளுக்கோஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு எப்படி எனர்ஜி வந்து கிடைக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா சரி அடுத்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னும் போதே நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மூச்சு காத்து உள்ள எடுக்கிறது வெளியில் விடுறது இதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரெஸ்பிரேஷனில் ஒரு பார்ட் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரீத்திங் ஓகேங்களா நம்ம மூச்சு உள்ளே எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் மூச்சு வெளியிடுறோம் இல்லையா அதை வந்து ரெஸ்பிரேஷனில் ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் ஓகேங்களா பட் அதுதான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஸோ இது வந்து ரெஸ்பிரேஷனில் ஒரு சின்ன பார்ட்டு இப்போ வந்து ப்ரீத்திங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ப்ரீத்திங்க்கும்
அதுல இருந்து எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னா ஆக்சிஜன் வந்து தேவை இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்த பிரீத்திங் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு என்ன தேவை ஆக்சிஜன் வந்து தேவை இந்த ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ளே போகலாம் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஓகேங்களா ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பிரேக் டவுன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ அதாவது ஆக்சிஜனை வந்து யூஸ் பண்ணி நியூட்ரியன்ட்டை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ வந்து ஒரு செல் இருக்குது ஸோ இந்த செல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து எடுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுது குளுக்கோஸை வந்து பார்த்தோன்னா பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் இருந்து எனர்ஜி வந்து எடுக்குது ஓகேங்களா எனர்ஜி வந்து எடுக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பிரேக் டவுன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி ஒரு செல் வந்து நியூட்ரியன்ட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் இருந்து எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா அது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ நம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டை வந்து செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் அப்படின்றது தேவை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எப்படி வந்து வருது அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதுக்கான மெயினான காரணம் இது தான் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன்ட்டை உடைக்கணும் பிரேக் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து தேவை அப்போ தான் நமக்கு எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும் நம்ம வந்து உயிரோடு இருக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து மூச்சு விடாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இறந்து போயிடுவோம் ஏன்னா நம்மளுடைய செல்லுக்கு வந்து என்ன கிடைக்காது ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்காது ஆக்சிஜன் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நடக்காது அந்த செல்லுகளாம் வந்து எனர்ஜி வந்து கிடைக்காது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இறந்துருவோம் ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம் அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது நியூட்ரியன்ட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதிலேருந்து எனர்ஜி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இருந்து அது மூலமாக ஆக்சிஜனோட அந்த நியூட்ரியன்ட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அதுலேருந்து எனர்ஜி கிடைச்சிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பாருங்க இப்போ குளுக்கோஸ் இருக்குது இந்த குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா இது இந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனோட உதவியால் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகுது இந்த ஆக்சிஜனோட இந்த குளுக்கோஸை வந்து நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி இதுலேருந்து எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏடிபி அப்படின்றத வந்து எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஏடிபி அப்படின்ற இந்த ஃபார்மில் தான் எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் இந்த ஏடிபியை வந்து பிளான்ஸ் வந்து பிளான்ஸோ இல்லை அனிமல்ஸோ அதோடைய ஒர்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இதில் பை ப்ராடக்டாக என்ன உருவாகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உருவாகுது அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து பை ப்ராடக்டாக வந்து உருவாகுது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூச்சு விடும்பொழுது வெளியில் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆயிடுச்சு அதாவது குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிஜன் மூலமாக பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு ஏடிபி எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் பை ப்ராடக்டாக கூடவே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கிடைக்கும் வாட்டர் வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்து வந்து அன்னேரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அன்னேரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பிரேக் டவுன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நியூட்ரியன்ட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அதிலருந்து எனர்ஜிஸ் வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை அன்னேரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் குளுக்கோஸ் இருக்குது ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் என்ன ஆகுது பிரேக் டவுன் ஆகுது இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கா ஆக்சிஜன் வந்து கிடையாது அப்போ குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி எத்தனால் வருது அதிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பை ப்ராடக்டாக வந்து ரிலீஸ் ஆகுது கூடவே எனர்ஜி வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்வோம் இது வந்து ஒரு அன்னோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வந்து இன்வால்வ் ஆகலை ஆக்சிஜன் இன்வால்வ் ஆகாமல்
ஆக்சைடு வந்து எப்படி வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக தான் வெளியில் வருது ஸோ அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டூ ப்ரூஃப் ரிலீஸ் ஆஃப் சிஓ டூ டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஹியூமன் இப்போ ஹியூமன் வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணுறோம் அதாவது ஹியூமனோட பாடியில் வந்து என்ன நடக்குது ஃபுட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது அதாவது நியூட்ரியன்ட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது ஃபுட்டு கிடையாது நியூட்ரியன்ட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது இதனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு டெஸ்ட் இப்போ வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏபி அப்படின்ற ரெண்டு டெஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்போ அந்த ரெண்டு டெஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைம் வாட்டர் வந்து நம்ம விடுறோம் ஓகேங்களா அங்கே வந்து பாருங்கள் இதை வந்து லைம் வாட்டர் இந்த மாதிரி லைம் வாட்டர் வந்து நம்ம விட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு டியூபை வச்சு நம்ம வந்து வாய் வச்சு அந்த டியூப் வழியாக வந்து காற்றை வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே ஊதுறோம் ஓகேங்களா அந்த லைம் வாட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய வாய் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் மாதிரி வச்சு நம்ம அதில் வந்து ஊதுறோம் ஸோ அப்படி ஊதிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துக்கு போகும் சரிங்களா இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி அடுத்து வந்து இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிரஞ்சு மாதிரியான ஒரு செட்டப்பை வச்சு அதிலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டியூபை வச்சு அதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்குள்ளே வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த சிரஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே வந்து ஏர் இருக்கும் இப்போ ஒரு சிரஞ்சு அப்படின்றத அந்த ஊசி மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் ஏர் வந்து இருக்கும் சரிங்களா வெறும் ஏர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதை அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே வச்சு இதை நம்ம பம்ப் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து ஏர் இருக்கு இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த லைம் வாட்டருக்குள்ளே வந்து ஏரை வந்து கொண்டு போகும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இதுவும் நம்ம வந்து கவனிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பி டெஸ்ட் டியூப் வந்து என்ன கலரில் வந்து மாறுது அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வந்து மில்கியாக வந்து மாறுது அந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து என்னவாக மாறுது அந்த லைம் வாட்டர் வந்து ஒரு மில்கி மாதிரி வந்து மாறுது அப்படியே ஒயிட் கலரில் வந்து மாறுது இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து மாறுது ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லைம் வாட்டரோட வந்து மிங்கிள் ஆகி அது கூட வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி மில்கியாக வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது ஒயிட் கலரில் வந்து அந்த சொல்யூஷனை வந்து மாற்றுது ஓகேங்களா சரி இந்த இடத்துல ஏன் வந்து ஒயிட் கலரில் மாறலை அப்படின்னா ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஏர் இதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து சிரஞ்சு மூலமாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இது கண்டினியூஸாக வந்து கொடுக்கும்போது இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மில்கியாக வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டைம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இட்ஸ் டேக் மச் டைம் டு டேர்ன் லைம் வாட்டர் மில்கி ஓகேங்களா அந்த லைம் வாட்டர் வந்து மில்கியாக மாறுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் பட் நம்ம வந்து வாய் வச்சு ஊதும்போது என்ன ஆகுது நம்மளுடைய பாடியில் வந்து என்ன நடக்குது நியூட்ரியன்ட் வந்து என்னவாக மாறுது நியூட்ரியன்ட்டில் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி எனர்ஜி வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்போ வந்து அதிகப்படியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த காற்று எல்லாமே கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே இந்த பைப் வழியாக உள்ளே வரும்போது இந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடோட அந்த லைம் வாட்டர் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி இது வந்து என்னவாக மாறுது ஒரு மாதிரி மில்கி ஒயிட்டாக வந்து மாறு ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து காரணம் ஸோ ஏன் வந்து நம்மளுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று மட்டும் இதை வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் மாற்றுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இது தான் ஸோ நம்ம வந்து ஊதும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த டெஸ்ட் டியூப் மட்டும் என்ன கலரில் மாறுது அப்படின்னா அந்த லைம் வாட்டர் வந்து ஒரு மில்கியாக வந்து மாறுது ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்க மாதிரி வந்து மாறுது ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து தெரியுது ஓகேங்களா சரி அடுத்து இன்னொரு செட்டப் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் என்னது நம்ம கார்பன் ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடுறோம் ஸோ இது மூலமாக வந்து ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இதனால் வந்து என்ன நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இன்னொரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்கு <la
ओके ग्लास ट्यूब वो नाम पड़ो अब पक लेम वाटर एड़को और टेस्ट ट्यूपे वह कोई इंसट पड़ो ओके अब इतट्यूपेम वाटर वह ओके कैलशियम हईड्राक्सैड सोल्यूशन नतिंग बट लेम वाटर वो इतना वह सर इतम वाटर इतटअप वह अब नाम कुछ नर वो वो आना अब पाती ईस्ट वो अंकू अगर फ्रूट जूस नाम एटर अब वो प्रेक डन पड़ो सो ऐसा अब पाती फुट तन अभी अब प्रेक डन पड़ी अरकूर एनर्जी वो अूस पड़ो अनर्जी वो यूस पड़े अद कनर्जी कार्बन डैक्सैड अधिक रिलीस अर्बन डैक्सैड वह पाती इत वा अब वो ओके वा अब इतना लेम वाटर को वो अम वाटर वो कुछ नर कलर वो मारो अब पाती मिल्किया वो मारो ओके मिल्किया वो मारे तो ईस्ट वो रेस्प्रेशन पड़ोद कार्बन डेक्सैड वो रिलीस आगुदाइट कलर वो मार्द अब नमुक ओके लेम वाटर मार्के लेम वाटर वो मार्दी वैट कलर वो मार्केस्ट्यूपे वो वो ईस्ट अद सुगर सोल्यूशन सो अब कार्बन डेक्सैड वह पाती बंड ग्लास ट्यूब वा पेड़ कार्बन डेक्सैड वो रिलीस आगे वैट कलर वो मार्द ओके मेन विषय रेस्प्रेशन अर्बन डेक्सैड रिलीस मटीवाईम वाटर वो मेरी मिल्किया मार्द वैट कलर मार्द अब कैलशियम हईड्राक्सैड वो लेम वाटर वो ओके वाटर वो कैलशियम हईड्राक्सैड अब कार्बन डेक्सैड वो सर्दी अब कैलशियम कार्बनेट कैलशियम कार्बनेट अब पाक वैट कलर वो सर वैट कलर अड्डे वो फॉम आगे इंपको इत रे एक्सपरीमेंट पाती जस्ट याचिको ओके सर नाम अत पाता एरोबिक रेस्प्रेशन अंड अनोबिक रेस्प्रेस पी अत वीडियो वो नमीवा वह पाकल डाउट्स अब मरकाम कमेंट वो